What's up mga kabro? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At ang ating pag-uusapan ngayon is all about Gcash pa rin pero not the same thing as Gcash account. Kasi dito is tatagkalin natin yung mga unsuccessful payments na nare-receive natin from Gcash, yung mga text messages. Tapos, ayun, um, kahit wala naman talaga tayong babayaran. Ano? So, kaya lang naman nangyayari yun is it's either fraudulent action or yung accident natin na tap yung mga Google payments. So, ganito yun, ano? Um, it's either fraudulent niya kasi um, nagkameron ng um, interaction yung ibang tao dun sa account natin tapos ginamit nila as payment nila. So, nice come tayo. So, pangalawa is, ayan, accident natin na tap yung mga Google Payments. Kaya, nangyayari yung mga ganitong instances, yung mga ganitong consequences. Ano. Kaya, dito sa video na ito is tatalakayin natin yan and susolusyon na natin. So, kung gusto mong masolusyonan agad yan, stay tuned and panoorin mo to. So wait lang pala mga kabro, no? kung first time ako mapanood and first time mo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and share, and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin. All about e-money tutorials, all about e-money problems, ayan, maasahan mo ako dyan. So since napasyal ka rin naman, ano, so, ano pang hinihintay mo? Subscribe na! And ayan, going back to the topic, um, first solution natin is unlink the Gcash account from payment methods. So, paano ba natin gagawin yan? So, ayan, ito yung tutorial. First is, punta tayo sa ating Google Play Store. Ayan, sa Play Store and magpo-proceed tayo, of course, sa dashboard. And make sure na yung Gmail is nakalink sa Gcash and nakalink din dito sa Google Play. So, ayan, ano, kung marami kang Gmail, di try nyo lahat. Then, doon sa upper left, ayan, may, may three lines. Pindutin natin yan. And, subscriptions. Ayan, pinood natin yung subscriptions. Kung mapapansin nyo, napakadaming subscriptions, ano? Yan yung mga nakapila na babayaran natin. Ayan, may mga prices. Kaya nagkakameron tayo ng unsuccessful payments. May nare-receive tayong text from Gcash. I-remove lang natin yan para mawala yung subscriptions. And ganito yung mangyayari kapag na-remove na natin lahat. Pero hindi dyan nagtatapos yan. Kasi um, nakaling pa rin yung Gcash nyo dito sa payment methods. So, i-close pa rin natin yun after natin ma-close yung mga subscriptions. Ayan ano, and ito yung second process. Punta tayo sa Gmail. Gmail natin, and wait, may password pa pala, no? Hindi yan. Um, ayan. Make sure na yung itry nyo lahat yung inyong Gmail kasi ha, baka ang dami yung nalinkan na Gmail sa Gcash. So, try tayo ng isa. So, ito ano. Ayan. Click lang natin yung profile natin. Yung icon na yan. Yung J. Ayan. And manage your Google account. So, kapag click natin yun, ganito yung uh, mangyayari. Ano? Um, makikita natin yung payments and subscriptions. Click natin yan mga kabro. Ano? Click natin yan. And, ayan. Makikita natin manage payment methods. So, yan. Click din natin yan. Kapag nakita, pag kinilik natin yan, ayan, makikita nyo na may Gcash. So, ibig sabihin, um, payment methods nyo talaga is Gcash. So, remove lang natin yan, ano? So, ayan, um, remove. And kapag na-remove na natin yan, ayan, okay na yan. So, take note, ano, hindi nyo maririmove yan kung um, may mga subscriptions pa kayo. Kaya kailangan mauna yung subscriptions. So, ganito na yung mangyayari dun sa inyong um, Gmail kung wala nang nakalink na Gcash. The second solution is, ito is kapag halimbawa na close na natin yung sa payment method natin, tapos um, naalis na rin natin yung mga subscription natin, tapos may nagte-text pa rin na nagte-text. So, ito na yung time para i-report natin yung um, fraudulent actions. So, ito ano, um, solution 2 or second solution is report the fraudulent action. So, paano ba natin gagawin yan? Watch this. Ayan, this is the second process. Proceed tayo sa Gcash. And open natin yan. And then, may password. And then, nasa um, login na tayo, ano? And, ayan, napapansin nyo sa baba, merong um, help center dito sa kababaan sa lower left. Click natin yan and magpo-proceed tayo sa help center. And nasa dashboard na tayo and punta tayo dun sa kababaan. Hanapin natin yung kababaan and then makikita natin yung submit a ticket. Click natin yan. Kapag na-click na natin yan, makikita natin ang uh, 
submit a ticket and yung mga kakailangan yan. Of course, yung email address is kailangan active para ma-receive natin yung um, reply. And yung Gcash registered full name natin, yung pangalan natin doon. And yung Gcash registered mobile number. So, mahalaga yung mga yan, mga kabro. Ano? And sa concern category, click natin yung triangle sa dulo na yun and click my Gcash account. So, hanapin naman natin dito yung um, magre-report ng fraudulent. So, ayan o. I want to report an account involved with fraudulent activity. So, ayan nga, sabi ko sa inyo, ano, uh, may fraud na nangyayari. So, ayan. Kaya, kailangan natin, of course, i-report. And dito sa explanation is, explain lang natin yung ating problem. Ayan. So, ayan. try natin, ano, example lang ito. Example is, I received text messages from Gcash which contains unsuccessful payment due to lack of fund on my account. So, mga kabro, no, which contain lang yun. No, sorry for the grammar. Contain lang yun kasi text messages na nga. And accounts, account is, so account yun mga kabro. Uh, medyo nagmamadali lang. Sorry. Pero yun yung tama na. na. Example lang na pati. And kung ano yung um, picture natin or screenshot natin yung fraud, click natin yung add file na yun. Yung box na yun. And, ayan. Um... Pipili na tayo ng mga pictures. Alimbawa, yan yung fraud na nangyari. Picturean nyo lang yung mga unsuccessful payments na text messages. Ano? And, ayan. Magpuproceed na siya dyan. So, kailangan hintayin nyo lang X mapuno yung blue para um, may attach natin yung picture o yung picture na evidence na nagkakamero ng fraud. So, ayan. Then, click the submit button and ganito yung mangyayari kapag na-submit na natin yung ating payment. So, ayan, yung green yan. Kailangan makita natin. Last but not least is yung solution natin na deactivate your Gcash account and make a new Gmail account as well as a new Gcash account. And paano ba natin gagawin yan? Ano? Ito yung mga process. Ayan, let's proceed to the third one. Ayan. Gcash ulit tayo, no? Click ulit natin yan din. Punta ulit tayo sa dashboard and kababaan ulit. Same process, pero may iba tayong gagawin. Submit a ticket, of course. And of course, same thing. Ayan, kailangan your email address is active. Gcash registered full name. Gcash registered mobile number is may naka-filled up. And sa concern category, mga kabro, ito yung may iba. Click natin yung um, triangle na yun sa dulo and my Gcash account ulit. Click natin yan. Tapos makikita natin yung mga issue dito. So, ang pipiliin naman natin is um, saan ba yun? Wait lang. Ayan. Um, I want to cancel or delete my Gcash account. Since um, talaga malala na nangyayari, so kailangan is alisin na natin yung account natin para ma-prevent yung mga bayarin or yung mga bayarin pang dadating. Sa explanation naman mga kaabro is ganito yung um, nilalagay natin. Um, example lang ito. I don't need this account anymore. Please delete it. Thank you so much. So ayan, ganun lang kadali ano and add file or drop files here kung halimbawa may mga problem ulit tayo. So like messages na nagte-text. Ganun lang. Isend lang natin yun. And, ayan mga kabro, ano? Click the submit button. And, ayan. Um, Nakapag-attach na ulit tayo. And, kailangan makita nyo ulit yung mga uh, ganitong um, phrases, ano? Yung, um, your request was successfully submitted. And, kapag mga kabro nag-send dyan, may magsasend sa yung ticket number. And, ayan. O, oh, confirmation lang yun. Na-receive na nila yung inyong request. And, wait for another email para dun sa updates ng inyong mga um, request. So, ganun lang yun mga kabro, ano? Maghintay na lang kayo and may hingin ulit ang Gcash. So, ayun mga kabro, ano? Ganun lang kadali yung three solutions and I hope na natulungan ko kayo. So, from the first solution pa lang, kung halimbawa accident yung nangyari is mawawala kagad yung magtetext sa inyo. Pero kung halimbawa there is other actions na nangyari, ayan, yung second and third solution ang ating gagawin. So, thank you so much for support, mga kabro. Stay safe and God bless. So, ayun, mga kabro, no, mega-mega shoutout muna tayo. 
um, shout out kay May Ann Taklina yan, nagsend pa talaga ng picture, looking for jowa yan. <laughs> and kung gusto nyo ng approachable and makulit na kausap, chat nyo lang siya, May Ann Taklina. And another one is kay Ara Quinto, wala siyang isinend na picture pero ayan, um, shout out sa'yo Miss Ara Quinto. And another one is kay Sir Christian Valente. Shout out sa iyo, Sir. And wala din siyang binigay na picture pero ayan, kinuha ko siya ng picture. So shout out sa inyong lahat mga kabro. And God bless.